మిడతల దండు తెలంగాణ వైపు దూసుకొస్తోంది మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ లో తీవ్ర విధ్వంసం సృష్టిస్తున్న మిడతల దండు ప్రస్తుతం మహారాష్ట్ర వరకు వచ్చేసింది పాకిస్తాన్ నుంచి రాజస్థాన్ లోకి ఎంటర్ అయిన మిడతలు అక్కడి నుంచి రోజుల వ్యవధిలో ఒక్కో రాష్ట్రంలోకి వేగంగా తరలి వస్తున్నాయి రాజస్థాన్ తో పాటు గుజరాత్ పంజాబ్ ఉత్తరప్రదేశ్ లో దండు విధ్వంసం కొనసాగుతోంది వందల ఎకరాల్లో పంటలను ధ్వంసం చేస్తున్నాయి ఇళ్లలోకి పెద్ద సంఖ్యలో మిడతలు చేరుతుండటంతో రైతులు వణికిపోతున్నారు గాలి వేగాన్ని బట్టి మిడతల దండు రోజుకు సుమారు నూట ముప్పై ఐదు నుంచి నూట యాభై కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణిస్తుంది ప్రస్తుతం మహారాష్ట వరకు వచ్చిన మిడతల దండు కొన్ని రోజుల్లోనే తెలంగాణలోకి ఎంటర్ కావచ్చు అయితే తెలంగాణ వైపు కాకుండా ఛత్తీస్గఢ్ వైపు వెళ్లే అవకాశాలున్నాయని వ్యవసాయ అధికారులు చెబుతున్నారు మహారాష్ట సరిహద్దుగా ఉన్న ఆదిలాబాద్ నిజామాబాద్ లోని ప్రాంతాల్లో ప్రస్తుతం పంటలు లేవు దీంతో మిడతలు మన వైపు రాకపోవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు మిడతల దండు వస్తే మాత్రం భవిష్యత్తులో పంటలకు తీవ్ర నష్టం జరుగుతుందని రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు మిడతల దండు వస్తే ఎలా కట్టడి చేయాలన్న దానిపై అధికారులు సమీక్షిస్తున్నారు మిడతల దండు దాడికి సంబంధించి మరింత సమాచారం శాస్త్రవేత్త వైజీ ప్రసాద్ నుంచి సౌజన్య లైవ్ లో అందిస్తారు ఓవర్ టు యూ సౌజన్య ఎస్ యోగిత మనం ఇప్పటిదాకా ఇంకా కంటిన్యూ అవుతోంది కంటికి కనిపించని కరోనా వైరస్ తో పక్క పోరాడుతున్నాం తలబట్టుకుంటున్నాం ఈ టైంలో మన వేలంతా కూడా లేని మిడతలు భయపెడుతున్న సిచ్యుయేషన్ మన దేశ వ్యాప్తంగా ఇప్పటిదాకా లక్ష ఎకరాల పంట నష్టం ఈ మిడతల దండు వల్ల జరిగింది మహారాష్టకి మహారాష్ట సరిహద్దు జిల్లాలకి ఒక వన్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ దూరంలో మిడతల దండు ఉంది ఇక రేపు మాపు తెలంగాణ జిల్లాల్లో ప్రవేశించే ప్రమాదం ఉంది అని చెప్పి వార్తలు వస్తున్న నేపథ్యంలో దీనికి సంబంధించి మనం పూర్తి వివరాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఐసీఏఆర్ అటారీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ వైజీ ప్రసాద్ మనతో ఉన్నారు వారిని అడిగి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకున్నాం డాక్టర్ గారు ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ తెలంగాణ రైతాంగం అంతా భయపడుతున్నారు ఈ మిడతల దండు ఎప్పుడు తెలంగాణను టచ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ప్రస్తుతం ఒక స్వామ్ మహారాష్ట్రలో మనం మధ్యప్రదేశ్ నుంచి రాజస్థాన్ నుంచి మధ్యప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ నుంచి మహారాష్ట్ర ట్వంటీ ఎయిత్ తర్వాత రావటం జరిగింది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ కల్లా నాగ్పూర్ ఏరియా కాటోల్ ఏరియా ట్వంటీ సిక్స్త్ అక్కడ ఉంది నిన్న రాత్రి వరకు ట్రాకింగ్ చేస్తూ ఉంటే అది దాదాపు తుమ్సర్ అనే తాలూకాలో తెంబిని విలేజ్ ఒక విలేజ్లో ఒక గ్రామంలో బండారా డిస్ట్రిక్ట్ మహారాష్ట్రలో రాత్రి సెటిల్ అయింది ఆ స్వామ్ మార్నింగ్ ఒక నైన్ ఓ క్లాక్ తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది మూవ్మెంట్ ఏదైతే స్ప్రేయింగ్ ఆపరేషన్స్ చేసినా కూడా మిగతా సర్వైవ్ అయిన అడల్ట్ ఇన్సెక్ట్స్ అన్ని బండారా వైపు నుంచి గోండియా అంటే కొంచెం ఈస్ట్ వర్డ్ మూవ్మెంట్ పట్టుకున్నాయి అది ఈరోజు ఈవినింగ్ కానీ సెటిల్ అవుదు ఆ స్వామ్ సో ప్రస్తుతం మహారాష్ట్రలో ఒక స్వామ్ రెండు పాయలుగా చీలిన స్వామ్ వార్దా నుంచి మనకు వన్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ దూరం వరకు వచ్చి మళ్ళీ నార్త్ వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఒకటి ఈస్ట్ నాగ్పూర్ వైపు ఒకటి అమరావతి వైపు వెళ్ళేసి మధ్యప్రదేశ్ బార్డర్ వరకు ఒక స్వామ్ వెళ్ళిపోయింది ఇంకొక స్వామ్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మహారాష్ట్రలో బండారాలో ఉంది అది గోండియా వైపు వెళ్తోంది ఆ గోండియా నుంచి ఛత్తీస్గఢ్ రాజనందన్ గావ్ దుర్గ్ ఏరియాకి వెళ్తుందా లేకపోతే సౌత్ పెట్టుకుంటే మనకి ఒక త్రీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్లో మనకి మంచిర్యాల ఆసిఫాబాద్ తర్వాత ఇంకో ఇంకా జయశంకర్ భూపాలపల్లి సౌత్ వర్డ్ వస్తే కానీ ప్రస్తుతానికి ఈస్ట్ వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంది అది సో ఎవ్రీడే ట్రాక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇది స్వామ్ అంటే కామన్ మ్యాన్కి అర్థం అవ్వాలంటే గుంపుని ఒక గుంపుని స్వామ్ పెద్ద పెద్ద స్వామ్ అంటే ఒక టూ కిలోమీటర్స్ వైడ్ లెంత్ ఉంది స్వామ్ అలాగే ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ వరకు విడ్త్ ఉంటుంది వన్ కిలోమీటర్ వరకు ఉండొచ్చు ఎగ్జాక్ట్గా ఎస్టిమేట్స్ లేవు బట్ టూ కిలోమీటర్స్ వరకు ఉందని చెప్పేసి ఒక స్మాల్ సైజ్ స్వామ్ అయ్యేది ఈ స్వామ్ మనకి పెద్ద గుంపు అంటే దాదాపు ఫిఫ్టీ హెక్టేర్ స్వామ్ ఉండొచ్చు అలాంటి గుంపు ఇంకా మనకి రాలేదు అలాంటి స్వామ్ ప్రస్తుతం ఉన్నది టూ టు త్రీ కిలోమీటర్స్ సైజ్ స్వామ్ సో దీంట్లో కొన్ని లక్షల కోట్లు ఉంటాయి ఆ మిడతలు గ్రౌండ్ మీద వాళ్తాయి నైట్ రెస్ట్ తీసుకోవటానికి చెట్ల మీద కూడా వాళ్తాయి అక్కడ ఇమ్మీడియట్గా నైట్ స్ప్రేయింగ్స్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఇదేంటంటే ఇమ్మీడియట్ మానిటరింగ్ ట్రాకింగ్ డిటెక్షన్ అండ్ దెన్ ఇమీడియట్ స్ప్రే ఆపరేషన్స్ ఇంత కోఆర్డినేటెడ్ ఎఫర్ట్ పెడితే కానీ అది కొంతవరకు మనకు స్వామ్ సైజ్ తగ్గించుకుంటూ రావాలి ఎక్కడైతే డే టైం మళ్ళీ స్వామ్ మూవ్మెంట్ తీసుకుంటుంది ఆ మూవ్మెంట్ ప్రకారం మనం వెళ్తూ దాన్ని ట్రాక్ చేస్తూ మళ్ళీ నైట్ ఎక్కడైతే సెటిల్ అవుతుందో అక్కడ కంట్రోల్ ఆపరేషన్స్ చేయాలి సో ఇది ఎవ్రీడే వర్క్ అనమాట ఎలా ఉంటుంది అంటే ప్రసాద్ గారు అది ఆ స్వామ్ అనేది ఆ మిడతల గు
డౌన్ డౌన్ విండ్ అంటాం జనరల్గా ఏంటంటే ఈస్ట్ వర్డ్ మూమెంట్ వచ్చినప్పుడు డౌన్ విండ్ పట్టుకుంటాయి అంటే విండ్ ఆసరా తీసుకొని ఆ డైరెక్షన్లో వెళ్ళటానికి ట్రై చేస్తాయి సో ఎక్కువ ప్రస్తుతం డౌన్ విండ్ అటువైపు ఈస్ట్ వైపు వెళ్తున్నాయి అంటే గోండియా తర్వాత బండారా నుంచి గోండియా గోండియా నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుందో తెలియదు సో డౌన్ విండ్ అటువైపు వెళ్తున్నాయి కాబట్టి మనం ప్రిడిక్ట్ చేయలేము వార్దా వరకు వచ్చింది మళ్ళీ డౌన్ సౌత్ రాకుండా మళ్ళీ నార్త్ వెళ్ళిపోయింది మధ్యప్రదేశ్ బార్డర్కి వెళ్ళిపోయింది మహారాష్ట్ర బార్డర్ సో ఒక స్వామ్ అటువైపు వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ట్రాకింగ్ అనేది ఎవ్రీడే మానిటరింగ్ దాని ఏ డైరెక్షన్ తీసుకుంటుందో నెక్స్ట్ డే అనేది ఆ రాత్రి మనం ట్రాకింగ్ చేసుకొని ఆ స్వామ్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ అఫీషియల్స్ దాన్ని అలర్ట్స్ ఇచ్చుకుంటే ఆ నెక్స్ట్ ఎక్కడైతే సెటిల్ అవుతుందో ఆ ఏరియాలో కంట్రోల్ ఆపరేషన్స్ రెడీగా పెట్టుకోవాలి అందుకనే ప్రిపేర్డ్నెస్ అనేది ప్రివెంటివ్ యాక్షన్ అనేది లోకస్ట్ కంట్రోల్ మెజర్స్లో మన భారత ప్రభుత్వం ఒక కంటిన్యూన్సీ ప్లాన్ నిర్దేశించింది ఆ కంటిన్యూన్సీ ప్లాన్లో ఈ స్టేట్స్ ఎప్పుడైతే ఇన్వేషన్ రెసి రిసెషన్ ఏరియా దాటేసి రాజస్థాన్ గుజరాత్ దాటేసి ఇంటీరియర్ వస్తాయో అలాంటప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్స్తో కలిసి స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ మిగతా వాళ్ళతో కలిసి సెంట్రల్ అఫీషియల్స్ కలిసేసి ఈ గైడ్ లైన్స్ జారీ చేసింది ఇందులో అలర్ట్నెస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ప్రిపేర్డ్నెస్ ప్రివెంటివ్ యాక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మానిటరింగ్ అండ్ ట్రాకింగ్ అండ్ కంట్రోల్ ఆపరేషన్స్ ఈ మూడు జాయింట్గా కోఆర్డినేటెడ్గా జరగాలి ఎవ్రీడే జరగాలి ఎవ్రీ నైట్ జరగాలి అవి వచ్చి వాళ్ళిన తర్వాత స్ప్రేయింగ్ అవి తప్పించి అవి రాకుండా ఏ మెజర్స్ ఉండవా అంటే స్వామ్ సైజ్ మనం ఫ్లయింగ్ ఇన్సెక్ట్ కాబట్టి మనం బ్యారియర్స్ ఏం పెట్టలేము ఒక ఆప్షన్ ఏంటంటే బ్యారియర్ స్ప్రేయింగ్ అని ఉంటుంది ఒకవేళ నిర్దేశంగా మనకి ఒక డైరెక్షన్ పట్టుకొని వస్తున్నాయి అనుకోండి ఆ ఏరియాలో గుర్తించి డెఫినెట్గా ఈ ఏరియా వస్తున్నప్పుడు బ్యారియర్ ట్రీస్ ఏమైనా ఉంటే వాటి మీద స్ప్రేస్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు కొన్ని పెస్టిసైడ్స్ బ్యారియర్ స్ప్రేయింగ్కి రికమెండెడ్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ మన కంటిన్యూన్సీ ప్లాన్లో ఎఫ్ఏఓ కూడా గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చింది కానీ ఏంటంటే ఇది మీడియట్ రెస్పాన్స్కి చాలా క్లిష్టతరమైన సమస్య ఇది యాక్చువల్గా అందుకనే గైడ్ లైన్స్ మనకి లాస్ట్ ఇయరే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో కంటిన్యూన్సీ ప్లానింగ్ ఫర్ లోకస్ట్ అవుట్ బ్రేక్స్ అనేది క్లియర్ గైడ్ లైన్స్తో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక లెవెన్ కెమికల్స్ కూడా సిఐబిఆర్సి ద్వారా అప్రూవ్ చేసింది చాలా క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎందుకంటే లాస్ట్ జనవరి నుంచి మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఇన్కర్షన్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి సో కంటిన్యూస్గా ఇది సెకండ్ సీజన్ మనకి సో అందుకని అప్రమత్తమై మనకి గైడ్ లైన్స్ వచ్చాయి మే లాస్ట్ మేలో వచ్చాయి అది డెఫినెట్గా అన్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది దాన్ని మనం ప్రిపేర్నెస్ కింద యాక్షన్కి ఇప్పుడు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రిపేర్నెస్గా ఉండటం చాలా మంచిది వస్తుందో రాలేదు అనేది మనం ప్రిడిక్ట్ చేయలేము ప్రస్తుతం ఎవ్రీడే ట్రాకింగ్ అండ్ మానిటరింగ్తో మనం ప్రిపేర్డ్గా ఉండటం అలర్ట్గా ఉండటం అదొకటే చేయగలం ఒకవేళ తెలంగాణ వైపు వస్తే ముఖ్యంగా ఏ ఏ జిల్లాలకి దీంతో ప్రభావం ఉండే ఛాన్స్ ఉందంటారు ప్రసాద్ గారు ఇది మనకి బార్డరింగ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఫర్ ఛత్తీస్గఢ్ బార్డర్ ఉంది మహారాష్ట్ర ఉంది ప్రస్తుతం మహారాష్ట్రలో స్వామ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నాగ్పూర్ ఇస్ అరౌండ్ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ అస్ సౌత్ వర్డ్ మూవ్మెంట్ ఉంటే తప్ప మనకి తెలంగాణకి బార్డరింగ్ డిస్ట్రిక్ట్ అయినా ఆదిలాబాద్ కానీ లేకపోతే కొమరం భీమ్ అసిఫాబాద్ మంచర్యాలు జయశంకర్ భూపాలపల్లి ల్యాండింగ్ అక్కడ ఉండొచ్చు బహుశా సేమ్ డౌన్వర్డ్ మూవ్మెంట్ మనకు బండారా అక్కడి నుంచి సౌత్ పట్టుకుంటే దెన్ నియరెస్ట్ ఈజ్ అబౌట్ త్రీ త్రీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ సో మంచర్యాలు కానీ ఆ డిస్ట్రిక్ట్స్లో సో వీ డోంట్ నో బట్ విచ్ డైరెక్షన్ దే టేక్ దట్ ఈస్ ది వెరీ అన్ప్రిడిక్టబుల్ బట్ ట్రాకింగ్ అయితే చేస్తున్నారు మహారాష్ట్ర అఫీషియల్స్ అండ్ ఎవ్రీడే అప్డేట్స్ ఆర్ బీయింగ్ ప్రొవైడెడ్ కాంటాక్ట్ కాన్స్టెంట్ టచ్లో ఉన్నారు మిగతా మా స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా సో దాని నుంచి ఏంటంటే ఎటు మూవ్ అవుతున్నది అనేది ఎర్లీ మార్నింగ్ అప్డేట్స్ వస్తాయి దాన్ని బట్టి మనం ప్రిపేర్నెస్ పెంచుకోవాలి నెక్స్ట్ టుమారోస్ దిస్ వన్ ఈజ్ అప్డేట్ విల్ బి అరౌండ్ టెన్ ఓ క్లాక్ సో దానికోసం వెయిట్ చేయాలి వెన్ దే టేక్ ఆఫ్ విచ్ డైరెక్షన్ దే హెవ్ టేకన్ ఆఫ్ అది ట్రాక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మనం మీరు అన్నారు ఇందాక ప్రిపేర్నెస్ ముందు నుంచి ఉంది అని చెప్పి ప్రిపేర్నెస్ ఉంటేనే లక్ష ఎకరాల నష్టం జరిగిందండి మన దేశంలో అవును ఎందుకంటే ఈసారి లాస్ట్ మీరు చూస్తే లాస్ట్ స్ప్రింగ్ నుంచి లాస్ట్ సమ్మర్ అంటే జూన్ జూలై లాస్ట్ జూన్ జూలై తర్వాత వింటర్ రెయిన్స్ తర్వాత ఈసారి స్ప్రింగ్ అంటే ఫిబ్రవరి మార్చ్లో రెయిన్స్ బాగా కురిసాయి ఎక్కడైతే బ్రీడింగ్ ఏరియాస్ ఈస్ట్ ఆఫ్రికా తర్వాత సౌదీ అరేబియా యమన్ బలూచిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇరాన్ తర్వాత ఇండో పాక్ బార్డర్ ఆ జిల్లాల్లో బ్రీడింగ్ బాగా జరిగింది స్వామ్స్ మల్టిప్లికేషన్
లాస్ట్ సీజన్ నుంచి సో ఇవన్నీ కలుపుకొని కంట్రోల్ ఆపరేషన్స్ తీసుకున్నా కూడా ఇది పరిస్థితి కంట్రోల్ ఆపరేషన్స్ ఒకవేళ రాజస్థాన్ గుజరాత్లో మనకి లెవెన్ సర్కిల్ ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ప్రొటెక్షన్ క్వారంటైన్ స్టోరేజ్ ఫరీదాబాద్ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో లోకస్ట్ వార్నింగ్ ఆర్గనైజేషన్ జోధ్పూర్లో ఉంది సర్కిల్ ఆఫీసెస్ గుజరాత్ భుజ్లో ఉన్నాయి తర్వాత బికనేర్ జైసాల్మర్ అన్ని చురా అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్లోనూ ఉన్నాయి సో వాళ్ళు కాన్స్టెంట్ మానిటరింగ్ వాళ్ళ టీమ్ ఉంది వాళ్ళ వెహికల్ మౌంటెడ్ స్ప్రేయర్స్ సరంజామ గైడ్ లైన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే డెన్సిటీ ఒక స్టేజ్ దాటుతుందో ఒక స్క్వేర్ కిలోమీటర్కి ఒక అడల్ట్ అంటే ఒక హెక్టేర్ టెన్ థౌసండ్ స్క్వేర్ మీటర్ ఏరియాకి ఒక పదివేలు అడల్ట్స్ నోటీస్ చేస్తే వెంటనే స్ప్రేయింగ్ ఆపరేషన్స్ చేస్తారు అలా లో అండ్ స్కాటర్డ్గా ఉంటే స్ప్రేయింగ్ ఆపరేషన్స్ చేయరు ఎందుకంటే అది ఎకనామికల్ కాదు ట్రీటబుల్ కాదు సో ట్రీట్మెంట్ డెసిషన్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ మానిటరింగ్ అండ్ ట్రాకింగ్ అండ్ దెన్ స్ప్రే కంట్రోల్ ఆపరేషన్స్ నిరంతరంగా జరుగుతూనే ఉన్నాయి కాకపోతే ఎక్కువ మల్టిప్లై అవటం వల్ల ఇది సర్జెస్ వచ్చాయి మనకి డౌన్ విండ్ పట్టుకొని మనకి ఇంటీరియర్ ఇండియా అంటే ఈ స్టేట్స్ కూడా రావడం జరుగుతుంది యూపీ బీహార్ వరకు ప్రిడిక్షన్ ఉంది ఈస్ట్ వైడ్ మూమెంట్ ఎఫ్ఏ ప్రకారం అలాగే డౌన్ సౌత్ మనకి మహారాష్ట్ర వరకు వచ్చింది ఈ మహారాష్ట్ర ఉండే ఒక్క స్వాము మిగతా స్వామ్స్ వస్తాయా ఫ్రెష్ స్వామ్స్ వస్తాయా ఉన్న స్వామి ఏ డైరెక్షన్ పట్టుకుంటున్నా దాన్ని బట్టి మనం ఎంత థ్రెట్ ఉన్నది అనేది ఎవ్రీ డే అసెస్మెంట్ చేసుకోవాలి నైంటీ త్రీ తర్వాత ఇంత ఇంటీరియర్ గా ఎప్పుడు కూడా ఈ మిడతల దండు పోలేదని చెప్పి వార్తలు అందులో చూసాం డాక్టర్ గారు ఇంత ఇప్పుడైతే లక్ష ఎకరాల నష్టం జరిగింది గతంలో ఈ మిడతల దండు అవి వచ్చినప్పుడు ఎంత నష్టం జరిగింది సుమారు ఎందుకంటే ఎక్కువ జరిగిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఎంత పంటకి నష్టం జరిగిన స్టాటిస్టిక్స్ డెఫినెట్ గా ఎక్కువే ఉంటుంది ఈసారి కంటే ట్రీట్మెంట్ ఏరియా ఇట్ సెల్ఫ్ వాస్ త్రీ ల్యాక్ హెక్టేర్స్ లాస్ట్ టైం ఇంటీరియర్ గుజరాత్ రాజస్థాన్లో నైంటీ త్రీలో వచ్చినప్పుడు మోర్ దెన్ త్రీ ల్యాక్ హెక్టేర్స్ వర్ ట్రీటెడ్ కొన్ని మూడు లక్షల లీటర్ల స్ప్రేస్ కెమికల్స్ కూడా స్ప్రే చేయడం జరిగింది సో త్రీ మన మలాతియాన్ కావచ్చు క్లోరి పెరిఫాస్ కావచ్చు అప్పుడున్న కెమికల్స్ అప్పుడు ఉన్న అప్రూవ్డ్ కెమికల్స్ స్ప్రే చేయడం జరిగింది తర్వాత నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ తర్వాత నైన్టీ సెవెన్ తర్వాత టూ థౌజండ్ ఫైవ్ అట్లా కొన్నిసార్లు ఒక ట్వంటీ థౌసండ్ హెక్టేర్స్ అలా కొంత కెమికల్స్ స్ప్రే చేయడం జరిగింది టూ థౌజండ్ లెవెన్ నుంచి మనకి ఇట్లాంటి అనుభవంలోకి రాలేదు మళ్ళీ లాస్ట్ ఇయర్ నుంచే మనకి ఈ స్వామ్స్ అనేది రావటం జరుగుతూ ఉంది మేజర్గా ఏంటంటే ఇది కంజీనియల్ కండిషన్స్ అంటే అనుకూల వాతావరణం డెజర్ట్ ఏరియాస్లో ఈస్ట్ ఆఫ్రికాలో తర్వాత డెజర్ట్ అరేబియన్ సౌదీ అరేబియా తర్వాత ఎమన్ బలూచిస్తాన్లో మంచిగా మల్టిప్లికేషన్ అవ్వటం వల్ల ఈ పరిస్థితి మనకి ఇప్పుడు మనకే కాదు వెస్ట్ ఆఫ్రికాకు కూడా వెళ్తున్నాయి యుగాండా తర్వాత సుడాన్ నైజర్ సహేల్ వరకు కూడా వెళ్ళొచ్చని ప్రిడిక్షన్ ఇంకా పెద్ద స్వామ్స్ అది సో డివాస్టేషన్ ఆఫ్రికాలో ఎక్కువ డివాస్టేషన్ జరుగుతుంది మనకంటే మనకు వచ్చిన స్వామ్స్ కంపారబుల్గా చూస్తే తక్కువ బట్ ఇంత దూరం వచ్చాయంటే ఎక్కువ మల్టిప్లికేషన్ అయిందని మనం గుర్తించాలి తగినంత ఆపరేషన్స్ అక్కడ చేయాలి ఎక్కడైతే ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాస్లో సరైన కంట్రోల్ మెజర్స్ మనం పెడతామో మిగతా ఏరియాస్కి ఆ స్వామ్ సైజ్ తగ్గించడం అనేది దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో అప్ స్ట్రీమ్ స్టేట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు కూడా కంట్రోల్ ఆపరేషన్స్ బాగా చేస్తూ ఉంటే మనకి థ్రెట్ కూడా కొంచెం తగ్గుతుంది ఏంటి డాక్టర్ గారు రైతుల్లో ఒక రకమైన భయం కనిపిస్తోంది ఎందుకంటే లక్ష ఎకరాలు ఆల్రెడీ పంట నాశనం అయిపోయిన దేశంలో అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర మన తెలంగాణ రైతులు ముఖ్యంగా ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ ఏమైనా వీటిని పంట నష్టాన్ని చేకూర్చకుండా ఇప్పుడైతే పంటలు ఏం లేవు బట్ జూన్ జూలై టైంకి ఇబ్బంది రావచ్చు అవేవైతే ఎగ్స్ పెడతాయో దానివల్ల అని చెప్పి కూడా వార్తలు చూస్తున్నాం సో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు రైతులు రైతులు అంటే ఇది ఈ పెస్ట్కి కమ్యూనిటీ యాక్షనే చాలా ఇంపార్టెంట్ అఫీషియల్ మెషినరీ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం భారత ప్రభుత్వం గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం అఫీషియల్ యాక్షన్ హ్యాస్ టు బి ఫ్రమ్ ది స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అఫ్కోర్స్ డెజిగ్నేటెడ్ ఆఫీసెస్ రైతుల స్థాయికి వచ్చేసరికి ఎక్కడైతే హాట్స్పాట్ ఏ విలేజ్లో అది వాళ్ళుతుందో ఆ పంటల్లో రైతులు కొంచెం ఏంటంటే వాళ్ళ పొలంలో నుంచి వేరే పొలానికి చప్పుళ్ళతోనూ మోతలతోనూ డ్రమ్స్ బీటింగ్స్తోనూ చెల్లా చెదు చేయడానికి అదొకటి చేయగలుగుతున్నారు చాలామంది స్ప్రేస్ ఆపరేషన్స్ వచ్చిన తర్వాత కానీ ప్రొఫెలాక్టిక్ స్ప్రేస్ మనం రికమెండ్ చేయట్లా వచ్చిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ క్యూరేటివ్ స్ప్రేస్ రికమెండ్ చేస్తున్నాము ఒకవేళ రైతు స్థాయిలో గ్రామ స్థాయిలో వేప వేప కషాయం తయారు చేయగలిగితే ఐదు కేజీలు ఒక వంద లీటర్లో కలుపుకొని వాళ్ళ పంటల మీద ముఖ్యంగా కూరగాయల పంటల్లో వాటి మీద పిచికారీ చేస్తే ఒకవేళ వాళ్ళ విలేజ్కి వచ్చి
ప్లస్ ఫ్రూట్ క్రాప్స్ మనకు హార్వెస్టింగ్ స్టేజ్లో మ్యాంగో బనానా అవి ఉన్నాయి సో సమ్మర్ పీరియడ్ కావటం వల్ల ఒక ఎంత మనం అదృష్టం అంత అదృష్టమే ఇంతవరకు ఈ టైంలో మనకి వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇంకా క్రాప్స్ వరి మొక్కజొన్న పత్తి ఇంకా నాటుకోలేదు మనం టైం ఉంది నాటుకోవటానికి ఒకవేళ స్వామ్ వచ్చిన తర్వాత సెటిల్ అయిన ఏరియాస్లో అది ఆ ఇన్సిడెంట్స్ అనేది గుడ్ ఎగ్లు ఎగ్స్ పెడతాయి శాండీ ఏరియాస్ అయితే బాగా ఎగ్ లేయింగ్ ఉంటుంది ఆ ఎగ్స్ నుంచి హ్యాచ్ అయ్యి ఒక టెన్ డేస్లో పిల్లలు వస్తాయి పిల్లలు ఒక వన్ మంత్లో డెవలప్ అవుతాయి ఆ హాపర్ బ్యాండ్స్ వచ్చినప్పుడు ఒక డెన్సిటీ సఫిషియంట్ డెన్సిటీ ఉంటే మొలకలు వచ్చిన వాటిని నాశనం చేస్తాయి సో దాని నుంచి మళ్ళీ అడల్ట్స్ కూడా వస్తాయి ఇంకొక వన్ మంత్లో సో టూ మంత్ పీరియడ్ అనేది క్రూషియల్ ఒకవేళ స్వామ్ వస్తే మన వర్క్ ఆ రోజు స్ప్రే చేయటం వల్లతో ఆగిపోలేదు అది టూ మంత్స్ ఒక ఫోర్ వీక్స్ హాపర్ కంట్రోల్ ఒక ఫోర్ వీక్స్ అడల్ట్ కంట్రోల్ ఈ కంట్రోల్ ఆపరేషన్స్ కంపల్సరీగా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అఫీషియల్స్ కానీ మన కోఆర్డినేటెడ్ టీమ్స్తో మనం టేకప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఒకవేళ వస్తే సో ప్రస్తుతం మనం ప్రిడిక్ట్ చేయలేకపోతున్నాము బట్ డెఫినెట్గా విండ్ డైరెక్షన్ ఎటువైపు ఉంటే అటువైపు అది వెళ్ళటానికి ట్రై చేస్తుంది ఒక స్వామ్ ఉంది ఫ్రెష్ స్వామ్స్ వస్తే ఇంకా థ్రెట్ ఉంటుంది కానీ ప్రస్తుతానికి ఒక స్వామ్ నడుస్తోంది అది ప్రస్తుతం గోండియా వైపు వెళ్ళింది మనం ఈ ఎవ్రీడే మానిటర్ చేసుకుంటూ ట్రాక్ చేసుకుంటూ మనం అసెస్ చేయగలం వేప నూనె అయితే ఓకే దాని వల్ల ఏమీ ప్రాబ్లం ఉండదు అన్నారు బట్ ఒకవేళ వేరే వేప కషాయం అంటే ఒక ఐదు కేజీలు వేప గింజల పొడి పొడి చేసి నానబెట్టి ఒక ఓవర్ నైట్ దాని పిచ్చిక మనం పిండేసి బాగా ఏదైతే దానికి సొల్యూషన్ వస్తుందో ఆ సొల్యూషన్ మనం పిచ్చి పంటలపై పిచ్చికారీ చేసుకోవచ్చు వేరే ఏదైనా కెమికల్స్ ఏమైనా స్ప్రే చేస్తే దాని వల్ల పంటకి ఏమైనా నష్టం ఉంటుంది నష్టం ఉండదు కానీ ఖర్చు ఉంటుంది అవసరం లేకపోయినా పంటలు ఇప్పుడు కూరగాయల పంటల్లో మనం చెప్పే మలాతియాన్ క్లోరిఫైరిఫాస్ కానీ ఏదైనా స్ప్రే చేసేస్తే మెయిన్గా లోకస్ట్ కంట్రోల్కి మనం టార్గెట్ చేస్తాము అవైలబిలిటీ ఖర్చు సో అగైన్ డైలీ హార్వెస్ట్ చేసేస్తే పాయిజన్ ఒక మళ్ళీ వెయిటింగ్ పీరియడ్స్ పాటించాలి రైతులు స్ప్రే చేస్తే ఈరోజు ఒక ఫైవ్ డేస్ సెవెన్ డేస్ హార్వెస్ట్ చేయకూడదు సో అలాంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయి సో వచ్చిన తర్వాత మనం డెఫినెట్గా ఈ పార చల్లా చదువు చేసే కార్యక్రమం టేకప్ చేయాలి లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఆఫీషియల్ మన మెషినరీతో ఎక్కడెక్కడైతే సెటిల్ అవుతుందో నైట్ టైం ఆపరేషన్స్ అర్లీ మార్నింగ్ ఆపరేషన్స్తో ఎఫెక్టివ్ డే టైం అంతా ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది అది సో నైట్ ఆపరేషన్ అర్లీ మార్నింగ్ ఆపరేషన్ కమ్యూనిటీ యాక్షన్తో మనం అఫీషియల్ మెషినరీతో చేయటం శ్రేయస్కరం నైట్ ఎలాగా అవి ట్రావెల్ చేయవు కాబట్టి డాక్టర్ గారు అవి ఎక్కడైతే సెటిల్ అవుతాయో అక్కడే వాటిని ఖతం చేసే ఇదేమి ఉండదు అవును చేయాలి కానీ ఎంత పొడుగు ఉన్నది ఎంత విశాలంగా ఉన్నది యాక్సెసిబుల్ ఏరియానా కాదా స్ప్రేయింగ్ ఆపరేషన్స్కి ఇవన్నీ కూడా డిటర్మిన్ చేస్తాయి లోకల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఒకవేళ మన వెహికల్ మౌంటెడ్ స్ప్రేయర్ మనం రీచ్ కాలేము అనుకోండి అక్కడ ట్రీట్ చేయలేము ఎక్కడైతే గ్రౌండ్ మీద ఉంటుందో డెఫినెట్గా ట్రీట్ చేయొచ్చు ఈవెన్ ట్రాక్టర్ మౌంటెడ్ స్ప్రే వేస్తూ కూడా చేయొచ్చు అలాగే ఎక్కువ ఎత్తైన చెట్ల మీద రెస్ట్ తీసుకుని ఉంటే మిలియన్స్ లక్షలు ఉంటాయి సో వాటి మీద జెట్ అంత దూరం వెళ్ళాలి అంటే దానికి అగైన్ ఫైర్ బ్రిగేడ్ స్ప్రేయర్స్ ఒక వేసుకొని ట్రాకింగ్ చేస్తూ ఇప్పుడు మహారాష్ట్రలో ఫైర్ బ్రిగేడ్ వెళ్తోంది దాన్ని ట్రాక్ చేస్తూ ఎక్కడెక్కడ వాళ్తుందో అక్కడ స్ప్రేస్ నైట్ టైం చేస్తున్నారు సో ఇది ఎవ్రీడే యాక్టివిటీ ఇది మానిటరింగ్ అండ్ కంట్రోల్ ఆపరేషన్స్ ఎప్పుడు ఈ మిడతల దండ వస్తుంది అని చెప్పి ఎప్పుడు ముందుగా తెలిసింది మన దేశంలోకి వస్తుంది ఇది రెగ్యులర్ వార్నింగ్స్ మనకి లోకస్ట్ వార్నింగ్ వార్నింగ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది లోకస్ట్ సర్కిల్ ఆఫీసెస్ ఉంటాయి ఫీల్డ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టేషన్స్ కూడా ఉంటాయి బికనేరు ఆ ఏరియాస్లో వాళ్ళు రెగ్యులర్గా వాళ్ళు టేకప్ చేస్తూ ఉంటారు సర్వేస్ మానిటరింగ్ సో ఎవ్రీ మే ఏప్రిల్ మేలో ప్రిపరేటరీ స్టార్ట్ అవుతుంది ఏప్రిల్ మే జూన్ ఎవ్రీ డే సర్వేస్ ఉంటాయి ఇంత ఇంత ఏరియాస్ అని సర్వేస్ చేస్తుంటారు డేటా ఈ లోకస్ట్ అని ఎఫ్ఏఓ డెజర్ట్ లోకస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీస్ అండ్ డిఎల్ఐఎస్ దాంట్లో ఫీడ్ చేస్తుంటారు మ్యాప్స్ తయారవుతూ ఉంటాయి వార్నింగ్స్ మళ్ళీ మనకు వస్తాయి సో ఈ మానిటరింగ్ అండ్ ట్రాకింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్ సమ్మర్ సీజన్లో రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ కాకపోతే ఏంటంటే ఈసారి బ్రీడింగ్ ఎక్కువ అవటం వల్ల మల్టిప్లికేషన్ ఎక్కువ అవటం వల్ల మనకి అది స్వామ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం నష్టం జరుగుతుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా కొంత ఇంత మీరు చెప్తున్నారు స్టాటిస్టిక్స్ అది కూడా జరుగుతుంది డెఫినెట్గా ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ సీజన్లోనే ఇవి వస్తాయా డాక్టర్ గారు లేకపోతే అలాంటిది ఏం లేదు ఎప్పుడైనా రావచ్చు మన దేశంలో ఇండో పాక్ బార్డర్నే జస్ట్ మన 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 ఏరియా కంజీనియల్ టైం ఏంటంటే సమ్మర్ సమ్మర్ బ్రీడింగ్ ఏరియా మంది సో సమ్మర్ టైంలోనే మనకు వస్తాయి మేలో స్టార్ట్ అయ్యి
ఒక రాత్రిలో ఎంత కవర్ చేయగలము దాన్ని బట్టి మనం డెజర్ట్ ఏరియాలోనే ఎక్కువ ఫోకస్ కంట్రోల్ ఆపరేషన్స్ మనం సిస్టమేటిక్గా పర్ డే ఇంతని ఒక్కొక్క వెహికల్ మౌంటెడ్ స్ప్రేయర్ వన్ ఫిఫ్టీ హెక్టేర్స్ వరకు కవర్ చేయగలుగుతుంది ఒక డేకి సో అలా అలాంటిది మనం మానిటర్ చేయాల్సిందే చాలా టూ ల్యాక్ హెక్టేర్స్ ఉంది మన 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 ఇండియాలో టూ ల్యాక్ హెక్టేర్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ మానిటర్ చేయాలంటే డైలీ ఓన్లీ సొంత మనం చేయగలుగుతాం సో మనకున్న ఆర్గనైజేషన్స్ ఇవి రెగ్యులర్గా వర్క్ చేస్తున్నాయి సో బ్రీడింగ్ ఎక్కువ అవటం వల్ల ఈ ప్రాబ్లం వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను అలాగే డౌన్ విండ్ మూమెంట్తో కూడా ఇవి లోపలికి రావడం మొదలెట్టేసాయి ఇన్ ద సర్చ్ ఆఫ్ వెజిటేషన్ పర్టికులర్గా ఈ పంటలు అనేవైనా ఉంటుందా ప్రసాద్ గారు లేకపోతే గ్రీనరీ ఎక్కడ కనిపించినా సరే ఈ దండు వదిలిపెట్టదా పర్టికులర్గా ఈ క్రాప్ ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఏమీ లేదు ఏ క్రాప్ మీద వాళ్తుందో ఆ క్రాప్ డెఫినెట్గా అది ఇట్ హ్యాస్ టు ఫీడ్ విత్ ఇన్ ద షార్ట్ టైమ్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇట్ ఫీడ్స్ తర్వాత ఎగ్ లేయింగ్ ఈ రెండే దానికి మోటివ్స్ అండ్ ఇట్ టేక్స్ ఆఫ్ అగైన్ ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ వెజిటేషన్ సాయిల్ మాయిశ్చర్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుందో శాండీ సాయిల్స్ ఎక్కడ దొరుకుతుందో అది ప్రిఫరెన్షియల్ ఏరియా దానికి సో అది దాని సర్చ్లో ఉంటూనే ఉంటుంది సో దాని ట్రాకింగ్ కొంచెం విండ్ డైరెక్షన్ మీద కూడా ఆధారపడుతుంది సో డౌన్ విండ్ ఎక్కువగా తీసుకుంటాయి సో దాన్ని మనం విండ్ ప్యాటర్న్స్ కూడా అసెస్ చేయటం వల్ల డౌన్ విండ్ ఎటువైపు వెళ్తుంది అన్న దాన్ని మనం యూజ్ చేసుకొని కొంత ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు కానీ విండ్ డైరెక్షన్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మాన్సూన్ సీజన్ కాబట్టి సౌత్ వెస్ట్ ఎర్లీస్ నడుస్తున్నాయి పైకి వెళ్తున్నాయి ఇప్పుడు ఇట్లా అక్రాస్ కంట్రీ సో ప్రిడిక్ట్ చేయడం కష్టం ఒక స్వామ్ కాబట్టి దాన్ని మనం ట్రాక్ చేసుకొని దట్ ఈస్ ఫిజికల్గా ట్రాక్ చేస్తూ ఎక్కడ సెటిల్ అవుతుంది ఏ డైరెక్షన్ పట్టుకుంది దాన్ని బట్టి మనం మిగతా అడ్జాయినింగ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ కానీ అడ్జాయినింగ్ స్టేట్స్ విత్ ఇన్ ద స్టేట్ కానీ బార్డరింగ్ స్టేట్స్ కానీ అలర్ట్ చేసుకోవటం దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ స్ట్రాటజీ ఇన్ మై వ్యూ పంట నష్టం కళ్ళ కనిపిస్తోంది బట్ తర్వాత దీర్ఘకాలికంగా కూడా ఫ్యూచర్లో కూడా ఏమైనా ఇబ్బందులు మనం ప్రెడిక్ట్ చేయొచ్చు అవి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అదే నేను చెప్పినట్టు ఒక ఫోర్ వీక్స్ ఆప కంట్రోల్ ఒక ఫోర్ వీక్స్ అడల్ట్ కంట్రోల్ ఈ జనరేషన్ అంటే ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఎగ్ లేయింగ్ చేసిన తర్వాత ప్రస్తుతం ఉన్న స్వామ్ అడల్ట్ డ్యామేజ్ కాకుండా నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని కూడా మనం పంటల జర్మినేషన్తో ఏదైతే మొలకలతో సీజన్ స్టార్ట్ అవుతుందో జులై వరకు మనం ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత జులై వరకు మనం అప్రమత్తంగా ఉండాలి మానిటరింగ్ ఉండాలి కంట్రోల్ ఆపరేషన్స్ కూడా ఉండాలి డెఫినెట్గా టూ మంత్స్ వర్క్ ఇది ఒకసారి వస్తే మనుషులకి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందా డాక్టర్ గారు మనుషులకి ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు జస్ట్ మనకి కొంచెం అలర్జిక్గా ఉంటుంది ఇన్సెక్ట్స్ చూస్తే అదే ఉంటుంది తప్ప మహా వెళ్ళ ఆవాస నివాస ప్రాంతాల్లోకి వస్తే పెరటి తోటలు అట్లాంటి వాటిని కళ్ళ ముందే మీ కూరగాయ మొక్కల్ని నాశనం చేస్తాయి మిగతా మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ వ్యాధులు సంక్రమించడం కానీ అట్లాంటివి ఏమీ లేవు పారతోలటం మనం ఒకటి మోతలతో మన ఇంటి నుంచి వేరే పక్క ఇంటికి లేకపోతే పక్క ఏరియాస్కి పాలు తోలటం మనం చేయగలిగింది సో సౌండ్ ఈజ్ డిస్ట్రాక్షన్ ఫర్ దెమ్ డిస్పర్సల్ ఫైనల్గా డాక్టర్ గారు తెలంగాణ రైతులకి ఏం చెప్తారు అంతగా వరి అవ్వాల్సింది ఏం లేదు ఒకవేళ స్వామ్ వచ్చినా కూడా కొన్ని పాకెట్స్లోనే వస్తుంది హాట్స్పాట్ ఏరియాస్ ఆ హాట్ స్పాట్స్ ఏరియాస్లో మనం డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అప్రమత్తమైంది కాబట్టి ట్రాకింగ్ మానిటరింగ్ అండ్ ట్రాకింగ్ ఆల్రెడీ ఇన్ ప్లేస్ స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ కమిషనరేట్ ద్వారా అలర్ట్ ఇష్యూ చేయటం జరిగింది ఎక్స్పర్ట్ టీమ్ని కూడా కా కన్సల్ట్ చేశారు తర్వాత డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్ట్ కలెక్టర్స్ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళింది వాళ్ళు కూడా ట్రాకింగ్ జాయింట్ టీమ్స్ ఫామ్ చేయటం కూడా జరుగుతుందని ప్రెస్లో చూస్తూ ఉన్నాము సో డెఫినెట్గా మెన్ అఫీషియల్స్ ఆర్ అలర్టెడ్ సో డెఫినెట్గా ఎక్కడైతే వాళ్తుందో స్వామ్ వస్తుందో ఆ ఏరియాలో మనం ట్రీట్మెంట్ ఆపరేషన్స్ రెడీ చేసుకున్నట్టయితే ఎక్కడైతే అన్ఫార్చునేట్లీ ఏ ఫీల్డ్స్లో అయితే వాళ్తుందో అక్కడ మాత్రం నష్టం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఎక్కువ గ్యాప్ ఉండదు హంగ్రీగా ఉంటాయి వాళ్ళని చోట నష్టం తప్పకుండా చేస్తాయి రైట్ సౌజన్య థ్యాంక్ యూ